హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ ప్రాజెక్ట్ సేతు అన్న ప్రోగ్రామ్ కింద యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ మనం చూస్తున్నామండి వాటిలో రీక్యాప్ అనే ప్రోగ్రామ్ కింద మనం మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ చూస్తున్నాం దానిలో డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి పార్ట్ త్రీ వీడియో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ నోట్స్ పీడిఎఫ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అదేవిధంగా దీన్ని రిలేటెడ్గా ఒకవేళ మీరు టెస్ట్లు అవి రాయాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేటటువంటిది కూడా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ మరి గవర్నెన్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్తో మొదలు పెడదాం మన ఫస్ట్ ఇష్యూ డేటా ప్రైవసీ బిల్ దాంట్లో రెండు వేల ఇరవైలో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ అనేటటువంటివి ప్రపోజ్ చేశారు దీన్ని తీసుకొచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అండి కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ రెండు వేల ఇరవైలో ప్రపోజ్ చేశారు అసలు ఈ ప్రైవసీ బిల్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు ప్రైవసీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి ఇంతకీ మనకి రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటటువంటిది ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పారు పుట్టస్వామి కేసులో మరి ఆ కంటెక్స్లో ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి దానికోసం ప్రైవసీ లా తీసుకొని రావాలి అన్నారు దానికోసం బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ అనేది ఒకటి అపాయింట్ చేశారు ఆ కమిటీ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ప్రకారం ఒక డ్రాఫ్ట్ బిల్లుని ఆ కమిటీనే ప్రిపేర్ చేయమన్నారు ఆ కమిటీ డ్రాఫ్ట్ బిల్లును కూడా ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చింది దాని ప్రకారం డేటా ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేటటువంటి ఒక ఇండిపెండెంట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ తీసుకొని రావాలని చెప్పారు రెండవది యాభై స్టాట్యూట్స్ రెగ్యులేషన్స్ అనేటటువంటివి డేటా ప్రొటెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్తో ఓవర్ల్యాప్ అయ్యే ఉన్నాయి వాటిని మార్చాలి అని ఆధార్ చట్టాన్ని అమెండ్ చేసి దాని నుంచి కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ డేటా ప్రొటెక్షన్కి అమెండ్మెంట్స్ చేయాలని అదేవిధంగా పబ్లిక్ మరియు ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్కి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ డేటాను ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్లస్ ప్రైవేట్ రెండింటినీ కవర్ చేయాలి అని చెప్పారు అదేవిధంగా ఒక అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్ అనేటటువంటిది ఉండాలి అని ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్ ఉండి దాన్ని డేటా ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పేటటువంటి ఆ రెగ్యులేషన్స్ వీటికి అప్పీల్ చేసుకునేందుకు ఒక అప్లేట్ బాడీ ఉండాలని చెప్పారు మరి కన్జ్యూమర్స్కి ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే డేటా అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఎంటిటీ కూడా కన్జ్యూమర్ యొక్క కన్సెంట్తోనే షేర్ చేయగలరు రెండవది ఒకవేళ పర్సనల్ డేటాని మిస్యూజ్ చేస్తే దానికి పెనాలిటీస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా జనరల్ డేటాని సెన్సిటివ్ డేటాని క్రిటికల్ డేటాని డివైడ్ చేస్తారు దీనివల్ల కన్జ్యూమర్స్కి కొంత ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ మరియు రెగ్యులేటరీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది గవర్నమెంట్ అన్నటువంటిది నాన్ పర్సనల్ డేటా కంపెనీస్ నుంచి అప్టైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ బిల్ ద్వారా ఫినాన్షియల్ మరియు క్రిటికల్ డేటా అనేది ఇండియాలో స్టోర్ చేయాలి ఇప్పుడు వరకు అయితే ఫోన్లీ ఫినాన్షియల్ డేటా ఇప్పుడు క్రిటికల్ డేటాని కూడా ఇండియాలో స్టోర్ చేయాలని సెన్సిటివ్ డోటా డేటాని ఇండియాలో స్టోర్ చేయాలి అవుట్ సైడ్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు బట్ విత్ కన్సెంట్ కన్సెంట్తో మరి కంపెనీస్ అనేవి ఏం చేయాలి సోషల్ మీడియా ఫర్మ్స్ అవన్నీ కూడా వాలంటరీ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కన్సెంట్కి తయారు చేయాలి డేటాని క కన్సెంట్ లేకుండా షేర్ చేస్తే పదహైదు కోట్లు లేదా ఓవరాల్గా దాని యొక్క గ్లోబల్ టర్న్ ఓవర్లో నాలుగు శాతం ఫైన్ విధిస్తారు డేటా బ్రీచ్ అనేటటువంటి దానికి ఫైన్ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనకి ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ని పబ్లిక్ ఎంటిటీస్ని వీటన్నిటినీ రెగ్యులేట్ చేస్తూ డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ దాని నుంచి ప్రైవసీని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ బిల్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు అందువల్ల ఇది మనకి న్యూస్లో ఉంది చూడండి డేటా ప్రొటెక్షన్ లాకి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒకసారి అవి చూసుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ పిఎం వాణి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వైఫై యాక్సెస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ దాన్ని పిఎం వాణి అని పిలుస్తారు ఇది దీనికి క్యాబినెట్ ఆమోదం లభించడం జరిగింది అన్నారు అసలు ఏంటి ఇది బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ పెంచాలి సో అసలు ఇలాంటి ఒక స్కీమ్ తీసుకొని రావాలని ట్రాయ్ అంతా టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల పదిహేడులో సజెస్ట్ చేసింది అసలు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే పబ్లిక్ వైఫై హాట్స్పాట్స్ని సెటప్ చేయడం జరుగుతుంది దేశవ్యాప్తంగా పబ్లిక్ వైఫై హాట్స్పాట్స్ని ఎవరి ద్వారా పబ్లిక్ డేటా ఆఫీసెస్ అనేటటువంటి వాటి ద్వారా పబ్లిక్ డేటా ఆఫీసెస్ ద్వారా సో వీటిలో పబ్లిక్ డేటా ఆఫీసెస్ అనేటటువంటివి వాళ్ళు ఏమి లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు ఫీజు ఏం పే చేయాల్సిన అక్కర్లేదు మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్ పబ్లిక్ డేటా ఆఫీసెస్ పబ్లిక్ డేటా ఆఫీస్ అగ్రిగేటర్స్ అని ప్రొవైడర్స్ అని ఇలాగా రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది అసలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పబ్లిక్ డేటా ఆఫీసర్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు ఫెసిలిటేటర్స్గా ఉంటారు ఎవరెవరు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస
ఈ పబ్లిక్ డేటా ఆఫీసర్స్ అగ్రిగేటర్స్ అంటే వీళ్ళందరినీ ఒక చోటుకి తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళందరి ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి వైఫై కనెక్షన్స్కి సంబంధించి ఆథరైజేషన్ ఎలా ఇస్తున్నారు అకౌంటబిలిటీ ఎంత ఉందని చూస్తారు ఎవరైతే పబ్లిక్ వైఫైని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఒక యాప్ ద్వారా మరి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు పేమెంట్స్ వాటన్నిటినీ పేమెంట్ అనేటటువంటి యూసేజ్ని బట్టి పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రాజెక్ట్లో యాప్ డెవలపర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ప్లాట్ఫామ్ని బిల్డ్ చేస్తారు రిజిస్ట్ యూజర్స్ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు వైఫై హాట్స్పాట్స్ కోసం ఒక సెంట్రల్ రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది దాన్ని సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ అనేది చేస్తుంది దాని ద్వారా వీళ్ళందరూ ఎంతెంత డేటాని యూజ్ చేస్తున్నారు ఎవరికి డేటా వెళ్తుంది ఇదంతా కూడా మానిటర్ చేసుకుంటారంటే సింపుల్గా వైఫైకి సంబంధించి యాక్సెస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు దాన్ని ఉపయోగించుకొని పబ్లిక్ వైఫై హాట్స్పాట్స్ని సెటప్ చేయడము ఇవి జరుగుతాయి ఎవరైనా సరే ఈ వైఫై హాట్స్పాట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా ఎక్కువ మందికి డిజిటల్ సర్వీసెస్ వెళ్ళేలాగా ఛాన్స్ ఉంటుంది పిఎం వాణి అని పిలుస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇష్యూ లక్షద్వీప్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ నెట్వర్క్ అంటున్నాం రీసెంట్గా యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేటటువంటిది అండర్ సీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ నెట్వర్క్ వేయడానికి పదకొండు ఐలాండ్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది కొచ్చి నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపు ఈ పర్టికులర్ ఇది జరుగుతుందన్నమాట మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎవరు ఫండ్ చేస్తున్నారు యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ ఫండ్ అంటారు ప్రతి సంవత్సరం టెలికాం కంపెనీస్ కొంత మనీని దీంట్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి మ్యాండేటరీగా వాటి నుంచి వచ్చే రెవెన్యూస్లో ఆ ఫండ్ నుంచి ఈ టెలికాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీటిని బిల్డ్ యూస్కి ఉపయోగిస్తారు ఇప్పుడు దీనికి ఉపయోగిస్తున్నారు అండర్గ్రౌండ్ కేబుల్ నెట్వర్క్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేటటువంటివి పెరుగుతాయి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేటటువంటి పెరుగుతుంది ఈ గవర్నెన్స్ ఇలాంటివన్నీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అసలు ఏంటి ఈ సబ్మెరీన్ కేబుల్ నెట్వర్క్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్లో సబ్మెరీన్ కేబుల్ నెట్వర్క్ అంటున్నాం కదా ఏంటది ఇంతకి మామూలుగా మనకి ఇంటర్నెట్ అనేటటువంటిది మొబైల్ సర్వీసెస్ లాగా డైరెక్ట్గా శాటిలైట్ నుంచి రాదు సర్వర్స్తో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్లో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుందండి ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది వస్తుంది సో మరి ఆ సిగ్నల్స్ని క్యారీ చేయడానికి ఈ సిగ్ మరి వాటికి ఉండాల్సినటువంటి సబ్మెరి కేబుల్స్ అనేవి మరి ఇక్కడ ఒక స్టేషన్ కొచ్చిలో ఉంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడ అనుమానికి లేదా లక్షద్వీప్కి ఎలా వస్తాయి ఖచ్చితంగా సబ్మెరీన్ వాటర్ కింద ఒక కమ్యూనికేషన్ కేబుల్ వెళ్ళాలి దాన్నే సబ్మెరీన్ కేబుల్ నెట్వర్క్ అని చెప్తారనమాట ఆ కేబుల్ అనేటటువంటిది మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏ విధంగా నష్టం కలగకుండా తయారు చేస్తారు ఆల్రెడీ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఉన్న కొన్ని ఐలాండ్స్కి చెన్నై నుంచి ఈ విధమైన సబ్మెరీన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ నెట్వర్క్ని లే డౌన్ చేయడం జరిగింది అది కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్లో లక్షద్వీప్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ చట్టము పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు మనకి ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి టైంలో బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అక్కడ ప్లేగ్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉండింది సో ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ఆ ప్లేగ్ వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయడానికని చెప్పి ఈ చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చింది ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ చట్టము పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు అని పిలుస్తున్నాము సో ఏమేం ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అనేవి స్పెషల్ మెజర్స్ని తీసుకోవచ్చు రెగ్యులేషన్స్ని తీసుకోవచ్చు దేనికి అవుట్ బ్రేక్ని కంటైన్ చేయడానికి ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యొక్క అవుట్ బ్రేక్ని కంటైన్ చేయడానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి యూనియ యూనియన్ టెరిటరీస్కి స్పెషల్ పవర్స్ ఉంటాయి స్టేట్ అనేది ఇమ్మీడియట్ రెగ్యులేషన్స్ అనేటటువంటి వాటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి రెగ్యులేషన్స్ ఎలా ఉండాలి చెప్పచ్చు అదేవిధంగా పర్సన్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఐ ఎవరైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ తన యొక్క డ్యూటీకి అడ్డుకుంటే ఐపీసీ కింద సెక్షన్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ని అడ్డుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా స్టేట్స్కి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు ఈ చట్టం కింద మామూలుగా హెల్త్ అనేటటువంటి స్టేట్ లిస్ట్ కానీ ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ వీటిని ఎదుర్కోవడంలో సెంటర్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చే విధంగా ఈ చట్టం అనేటటువంటిది ఉంది ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ చట్టము అని పిలుస్తాము మనకి లాక్డౌన్స్ ఇవి విధించినప్పుడు ఈ చట్టం కిందే విధించారు కదా అండి అదేవిధంగా రెడ్ జోన్స్ వీటిలోంచి ఎవరు రాకూడదు వచ్చినప్పుడు పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ చట్టము అనే దాని కింద వస్తాయి నెక్స్ట్
దాని యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా ప్రతి పర్స ప్రతి హౌస్ హోల్డ్స్కి యాభై ఐదు లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ పర్ పర్సన్ పర్ డేకి ప్రతి రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్కి ఫంక్షనల్ హౌస్ హోల్డ్ ట్యాప్ కనెక్షన్ ద్వారా ఇవ్వాలి ఎప్పటికల్లా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా అన్నది గోల్ అనమాట దీని కింద డిమాండ్ మరియు సప్లై రెండింటిని మేనేజ్ చేయడం అనేది దీని యొక్క గోల్ అనమాట కమ్యూనిటీ బేస్డ్ అప్రోచ్ ద్వారా జల్ జీవన్ మిషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్స్టెన్సివ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా అవేర్నెస్ని కల్పించడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ అనేటటువంటిది జన్ ఆందోళన్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కళ్ళ ప్రయారిటీని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటుంది సెంటర్ స్టేట్స్ అనేటటువంటివి యాభై యాభై షేర్ చేసుకుంటాయి స్పెషల్ కేటగిరీ అయితే తొంభై పది అదే యూనియన్ టెరిటరీస్ అయితే వంద శాతం సెంటరే భరిస్తుంది జల్ జీవన్ మిషన్ కింద రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా పైప్డ్ వాటర్ సప్లై ఎన్ని లీటర్లు అండి యాభై ఐదు లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ పర్ పర్సన్ పర్ ఫ్యామిలీ కాదు పర్ పర్సన్ పర్ డే అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ డిమాండ్ని పెంచాలి అని సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్తో మర్జ్ చేయాలని లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని తీసుకొని వచ్చి రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వీటన్నిటినీ తీసుకొని వచ్చి దాని ద్వారా ఈ వాటర్ని ఒకవైపు సంరక్షించడము దాన్ని సప్లై సైడ్ అంటారు రెండు అందరికీ వాటర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం డిమాండ్ సైడ్ అంటారు ఆ రెండింటినీ కూడా జల్ జీవన్ మిషన్ అనేటటువంటిది కవర్ చేస్తుంది జేజేఎం అని పిలుస్తాము ఇంతకుముందు దీన్ని నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ అని పిలిచేవాళ్ళం అండి జల్ జీవన్ మిషన్ అన్నది పేరు మార్చడం జరిగింది అంతే ఇంతకుముందు నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాని పేరు మార్చి జల్ జీవన్ మిషన్ అంటున్నాము నెక్స్ట్ ఇష్యూ జల్ శక్తి అభియాన్ జల్ శక్తి అభియాన్ అనేటటువంటిది ఒక క్యాంపెయిన్ దేనికోసం వాటర్ని కన్జర్వేషన్ చేయడం కోసం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అనేది దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో సిటిజన్ పార్టిసిపేషన్ అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్గా పరిగణించడం జరిగింది ఐదు కన్జర్వేషన్ ఇంటర్వెన్షన్స్ తీసుకోవాలన్న దీని గోల్ అనమాట జల్ జీవన్ మిషన్కి జల్ శక్తి అభియాన్కి తేడా గమనించాలి సరేనా నెక్స్ట్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఒకటోది ట్రెడిషనల్ అదర్ వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి వాటిని రివైవ్ చేయడము బోర్వెల్స్ని వాటిని రీఛార్జ్ చేసి మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకోవడం వాటర్ షెడ్ని డెవలప్ చేయడం అఫారెస్టేషన్ అడవుల్ని పెంచడం ఈ ఐదుటి ద్వారా జల్ శక్తి అభియాన్ అనే క్యాంపెయిన్ ముందుకెళ్తుంది వీటిలో ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన అంటాం వీటి కింద ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కిందికి వస్తుందండి ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కిందికి వచ్చేటటువంటి కాంపోనెంట్ అనమాట కృషి సించాయి యోజన దీని కింద ఏం చేస్తారు ఓవరాల్గా ఇరిగేషన్కి సంబంధించి అందరికీ కూడా హర్ కేత్కో పాని ప్రతి పంట పొలానికి నీళ్ళు అందించాలి దాంట్లో రెండు కాంపోనెంట్స్ పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ కాంపోనెంట్ ఈ రెండింటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ జల్ శక్తి అభియాన్ అనేది ముందుకెళ్తుంది అంటే ఏంటి వాటర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి దే ఈ దాంట్లో ఈ అందరికీ వాటర్ని అవైలబుల్గా ఉండాలి హర్ కేత్కో పాని హర్ వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ ఈ కాంపోనెంట్ అనేటటువంటిది దీంట్లో ఉందా లేదా ఎస్ సో జల్ శక్తి అభియాన్ అనేది ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్గా చెప్పచ్చు అవేర్నెస్ మరియు వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన దీంట్లో పార్ట్గా ఉంది నెక్స్ట్ ఇష్యూ స్క్రీ స్కీమ్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి తీసుకొని రాబడ్డ స్కీమ్ సో దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది దీంట్లో ఎవరైతే ఆర్టిస్టులు ఉన్నారో ఇండియన్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి అబ్రాడ్లో పర్ఫామ్ చేసేలాగా ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా అన్న బ్యానర్ కింద స్పాన్సర్ చేయడం అనమాట ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేటటువంటిది అందిస్తుంది ఇండియన్ కల్చర్ని ప్రమోట్ చేసేందుకోసం ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకేమేం ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కల్చర్ టూరిజంని ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ అంటున్నాం ఇది నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ శ్రేష్ట్ భారత్ అనేది స్టూడెంట్స్ వివిధ రకాల గ్రూప్స్ ఒక స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మిగిలిన స్టేట్స్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేందు కోసం ఈ స్కీము ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా టూరిజంని ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా రాష్ట్రీయ ఏక్తా దివాస్ యూనిటీ డే ఇలా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇండియన్ యూనిటీ ఇంటిగ్రిటీ కల్చర్ని ప్రమోట్ చేసేందుకు తీసుకొని రాబడినటువంటివి నెక్స్ట్ ఇష్యూ నేషనల్ మ్యాథమాటిక్స్ డే నేషనల్ మ్యాథమాటిక్స్ డే అనేది ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై రెండున జ
ఫేమస్ మ్యాథమెటీషియన్ అయినటువంటి శ్రీనివాస రామానుజన్ ఆయన యొక్క బర్త్ యానివర్సరీని జరుపుకుంటూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇది జరుపుకుంటామన్నమాట సో మరి రామానుజన్ ఆయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ నంబర్ థియరీ ఇన్ఫినెట్ సిరీస్ కంటిన్యూడ్ ఫ్రాక్షన్స్ వీటిలో ఆయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ హ్యూజ్గా ఉంది అని చెప్తాము పంతొమ్మిది వందల పదకొండులోనే ఆయన రామానుజన్ ఆయన ఫస్ట్ పేపర్ని జర్నల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీలో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి అక్కడ రీసెర్చ్ అనేటటువంటి చేయడం జరిగింది రేమన్ సిరీస్లో వర్క్ చేశారు ఇలా వివిధ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి వన్ టూ వన్ సెవెన్ టూ నైన్ అనేటటువంటి నంబర్ని హార్డీ రామానుజన్ నంబర్గా పిలుస్తామన్నమాట మా అదేవిధంగా హార్డీ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో రామానుజన్ వర్క్ యొక్క వర్క్ని సూపర్వైజ్ చేయడం జరిగింది శ్రీనివాస రామానుజన్ ఆయన యొక్క లైఫ్ని సూచిస్తూ ది మ్యాన్ హూ న్యూ ఇన్ఫినిటీ అనేటటువంటి బయోపిక్ కూడా ఉంది ఇది మనకి యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్గా అడిగారండి ద మ్యాన్ హూ న్యూ ఇన్ఫినిటీ మూవీ ఎవరికి సంబంధించిందని ప్రీవియస్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ ఇది రైట్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ అభియాన్ యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేటటువంటిది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ అభియాన్ అనేటటువంటి దాన్ని దానికి అప్రూవల్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది దేనికి సంబంధించి ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్రియేట్ చేయడము న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని తీసుకొని రావడము దానిలో భాగంగా ఆత్మ నిర్భర్ ప్యాకేజ్ అంటున్నామా ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ని అనౌన్స్ చేశారు దాంట్లో భాగంగా తీసుకొచ్చారు దీంట్లో ఏం చేస్తారు కోవిడ్ ఎకనామిక్ రికవరీ ఫేజ్లో న్యూ ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ని తీసుకొని రావడం దీనికోసం గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ని వాటిని సబ్సిడీ ఇవ్వడము ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్స్కి సంబంధించి సబ్సిడీస్ ఇవ్వడము అదేవిధంగా ఆర్గనైజేషన్స్లో వెయ్యి ఎంప్లాయీస్ అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ పన్నెండు శాతం వేజెస్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ పన్నెండు శాతం వేజెస్ సో ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆ పర్సంటేజ్ అనేది గవర్నమెంటే టూ ఇయర్స్ వరకు ఇస్తుంది ప వెయ్యి ఎంప్లాయీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెండు సంవత్సరాల వరకు గవర్నమెంటే భరిస్తుంది ఈ సబ్సిడీ అమౌంట్ అనేటటువంటిది ఆధార్ సీడెడ్ ఈపీఎఫ్ఓ అకౌంట్స్లోకి వెళ్తుంది మనకి ఫార్మల్ సెక్టార్ ఇన్ఫార్మల్ ఫార్మల్ అని రెండు ఉంటాయా ఫార్మల్ సెక్టార్కేనా ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లు ఇవన్నీ ఉండేవి ఆ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండేలాగా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ రోజుగార్ యోజన అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కౌశల్ వికాస్ యోజన పాండమిక్ అనేటటువంటిది డెబ్బై రెండు మిలియన్ యూత్ అనేటటువంటి వాళ్ళని లర్నింగ్ పావర్టీలోకి నెట్టేసింది అన్నట్టుగా వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ చెప్పింది ఈ కంటెక్స్ట్లో మనకి ఈ లర్నింగ్ పావర్టీ నుంచి బయటికి తీసుకొని రావాలి స్కిల్ అనేది ఇంపార్ట్ చేయాలి దానికోసం ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన అనే స్కీమ్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఒక స్కిల్ సర్టిఫికేషన్ స్కీమ్ అనమాట ఇది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూత్ని ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ రిలవెంట్గా ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ రిలవెంట్గా ఏమేమి స్కిల్స్ కావాలి వాటిలో ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి బెటర్ లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి దీని నుంచి వచ్చేలాగా ఇండివిజువల్స్ ఎవరికైతే ప్రేయర్ లెర్నింగ్ ఎస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా స్కిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ లెర్నింగ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ స్కీమ్ కింద ట్రైనింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఫీజ్ అనేటటువంటివి కంప్లీట్గా గవర్నమెంటే చెల్లిస్తుంది ఈ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన కింద ఎవరిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటిది ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కింద ఇది పనిచేస్తుంది అంటే కొత్తగా ఇచ్చే వాళ్ళకి స్కిల్ సర్టిఫికేషన్ ఆల్రెడీ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ లెర్నింగ్ అనే సర్టిఫికేషన్ ఇది ఇస్తారు అంటే లెర్నింగ్ పావర్టీ నుంచి బయటికి తీసుకొని రావడానికి ఇండియాలో ఇటువంటి స్కీమ్ ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ పోలీస్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించిన ఏమేం కమిటీస్ ఉన్నాయి అన్నది మనకి ప్రకాష్ సింగ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ అన్నది ఉంది ఆ కేసులో ఎన్నిసార్లు పోలీస్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి గైడ్ లైన్స్ సుప్రీంకోర్టు ద్వారా ఇవ్వబడ్డా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో అసలు పోలీస్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి ఏమేమి కమిటీస్ ఉన్నాయన్నది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అనమాట రెబెరో కమిటీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమి తొంభై ఎనిమిది దీన్ని సుప్రీంకోర్టు అనేటటువంటిది ఎన్పీసీ నేషనల్ పోలీస్ కమిటీ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ ఇచ్చిన రికమెండ
పొలిటిసైజేషన్ క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫోర్స్ పోలీస్ అకౌంటబిలిటీకి సంబంధించిన కమిటీ మల్లిమత్ కమిటీ ఇది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్కి సంబంధించి ఏ విధంగా జ్యుడీషియల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉండాలి క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి అని ఈ కమిటీ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ పోలీస్ని లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ని లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసే రెండు సపరేట్గా ఉండాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేవాళ్ళు లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది కాకుండా సపరేట్గా ఉండాలని చెప్పేది మల్లిమత్ కమిటీ షెక్టర్ కమిటీ ఇది రెండు వేల పదహైదులో అప్పుడు ఉన్నటువంటి కమి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఈ కమిటీ కంబ్యాట్ క్యాపబిలిటీ రీబ్యాలెన్స్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్కి సంబంధించి పెంచాలని చెప్పడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన చాలా రికమెండేషన్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్కి సంబంధించింది కూడా దీని కింద ఇంప్లిమెంట్ చేయ చేయడం జరిగింది పోలీస్ రిఫార్మ్స్ అంటే ఎసెన్షియల్గా ఇవి షెక్టార్ కమిటీ డిఫెన్స్ సెక్టార్లో రిఫార్మ్స్కి సంబంధించింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా ఈ యాక్ట్ అనేటటువంటి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ అనేది ఎనిమిది ఓల్డర్ యాక్ట్స్ని దీని యొక్క పరిధిలోకి తీసుకొనింది ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అడల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ యాక్ట్ వీటన్నిటినీ తీసుకొని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ కొన్ని కొత్త గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేసింది ఆ కంటెక్స్ట్లో ఈ చట్టం తీసుకొని ఈ ఈ చట్టం గురించి మనకు న్యూస్లో ఉందండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ అనేటటువంటిది ఈ చట్టంని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ రెండు వేల ఆరు అన్న దాని కింద దీన్ని తీసుకొచ్చాము ఎనిమిది చట్టాలని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు దీని చైర్పర్సన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తుంది చైర్పర్సన్కి సెక్రటరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ర్యాంక్ ఉంటుంది ఇది డైరెక్టర్ జన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కింద ఉండదు ఇది ఒక అటోనామస్ ఏజెన్సీగా ఉంటుంది దీది ఏడు రకాల ప్రాసెసర్స్ని మేజర్గా చూసుకుంటుంది ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్కి స్టాండర్డ్ సెటప్ చేయడం ఫు సేఫ్ ఫుడ్ ప్రాక్టీసెస్ని డెవలప్ చేయడము ఫుడ్ బిజినెసెస్కి లైసెన్స్ ఇవ్వడము కాంప్లైంట్స్ ఉందా లేదా అన్నది ఇన్స్పెక్షన్స్ ద్వారా చూసుకోవడము ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి లేదా అని టెస్ట్ చేసుకోవడము కెపాసిటీ బిల్డింగ్ పెంచుకోవడము సిటిజన్స్లో అవేర్నెస్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్కి సంబంధించి తీసుకొని రావడం అవి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా దాని కింద దాని కింద ఉండేటటువంటి సెవెన్ మేజర్ ఫంక్షన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఫారెస్ట్ రైట్స్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ రెండు వేల ఆరు రీసెంట్గా పన్నెండు వందల మందికి సంబంధించిన ట్రైబల్స్ వాళ్ళ యొక్క పిటిషన్స్ని రివ్యూ చేయడం జరిగింది దేనికి సంబంధించి ఫారెస్ట్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ చట్టము రెండు వేల ఆరు కింద దానికి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క రివ్యూ పిటిషన్స్ ఏవైతే పెట్టుకున్నారో వాటిని లోకల్ అథారిటీస్ మైసూర్ సంబంధించిన లోకల్ అథారిటీస్ అనేటువంటివి రిజెక్ట్ చేశారు అని చెప్పి రివ్యూ పిటిషన్ వేశారనమాట అసలు ఏంటి ఎందుకు దాని కింద క్లెయిమ్స్ ఏంటి రిజెక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి ఫారెస్ట్ రైట్స్ చట్టము అనేటటువంటి దాని కింద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ మీద ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీ హౌస్ హోల్డ్స్ యొక్క రైట్ని కమ్యూనిటీ రైట్ని గుర్తించడము మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్కి సంబంధించిన రైట్ని గుర్తించడము రైట్ టు కన్జర్వేషన్ కన్జర్వేషన్ చేసుకునే లాంటి హక్కును గుర్తించడం ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఫారెస్ట్ రైట్స్ వాటికి సంబంధించిన ల్యాండ్ ఆక్యుపేషన్ గుర్తిస్తారు ఎవరెవరికి షె ఫారెస్ట్ డ్వెల్లింగ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అదర్ ట్రెడిషనల్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్కి ఎవరైతే ఆ ఫారెస్ట్లో కొన్ని జనరేషన్స్గా నివసిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి చూడండి పదమూడు థర్టీఎత్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఐదు ఆ సంవత్సరంకి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల ముందు నుంచి అదే ప్రాంతంలో వాళ్ళ పూర్వీకులు నిర్వహి నివసిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అక్కడ లైవ్లీహుడ్ నీడ్స్ని దృష్ట్యా ల్యాండ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒకవైపు కన్జర్వేషన్ చేస్తూ ఒకవైపు లైవ్లీహుడ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అయితే అల్టిమేట్గా ఎవరు గుర్తిస్తారు వీళ్ళు బెనిఫిషరీస్ అని గ్రామ సభ అనేది ప్రాసీడింగ్స్ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది అల్టిమేట్గా డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో డెసిషన్ మేకింగ్ జరుగుతుంది మరి బెనిఫిషరీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి గ్రామ సభ మీటింగ్ కన్వీన్ చేసుకొని ఆ గ్రామ సభ చెప్తుంది ఓకే వీళ్ళు ఇక్కడికి సంబంధించిన వాళ్ళే వీళ్ళకి గుర్తించండి వీళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు ఇలాగనమాట వాళ్ళకే కదా తెలుస్తుంది లోకల్గా ఎవరున్నారు ఏంటి అని అందుకోసం నెక్స్ట్ ఇష్యూ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రెండు వేల 
ఫస్ట్ టైం పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో తీసుకుని వచ్చింది ఆ తర్వాత నుంచి రెగ్యులర్గా యాన్యువల్గా రిలీజ్ చేస్తూ వస్తుంది ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ అనే దాంట్లో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ రిపోర్ట్లో హెచ్డిఆర్ ఆఫీస్ అంటారు అదే ఐదు ఇండెక్సెస్ని ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేస్తుంది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని ఇన్ఈక్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ అని మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ అని ఇలాగా వివిధ ఇండెసెస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది హెచ్డిఐ అనేటటువంటిది ఫస్ట్ హెచ్డిఆర్ రిపోర్ట్లో భాగంగా రిలీజ్ చేశారు ఇది త్రీ డైమెన్షన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అట్ బర్త్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటా ఈ విధంగా మూడిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ హెచ్డిఆర్లో ఇండియా యొక్క ఫైండింగ్స్ ఏంటో చూడండి నూట ఎనభై తొమ్మిది కంట్రీస్లో నూట ముప్పై ఒకటో ర్యాంక్ అనేటటువంటిది వచ్చింది నార్వే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది ఆ తర్వాత ఐర్లాండ్ ఉంది ఇండియా యొక్క గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేటటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదితో పోలిస్తే పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ టర్మ్స్లో తగ్గిందని లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది అరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు శాతంగా ఉందని ఈ రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగింది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టు దాంట్లో ఉన్న ఒక ఇండెక్స్ పేరు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మరియు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఇష్యూస్ చూద్దామండి ఫస్ట్ ఇష్యూ లక్షద్వీప్ అనేటటువంటి దాన్ని ఆర్గానిక్ ఏరియాగా గుర్తించడం జరిగింది లక్షద్వీప్స్ అనేటటువంటివి కోరల్ ఐలాండ్స్ ఇవి మనకి కేరళకి వెస్ట్ వైపున అరేబియన్ సముద్రంలో ఉన్నాయి దానికి సౌత్ సైడ్న మాల్దీవ్స్ అనేటటువంటి దేశం ఉంది లాస్ట్ మేజర్ ఐలాండ్ మినికాయ్ ఐలాండ్ అని పిలుస్తాము దాంట్లో కరవతి అనేటటువంటిది మేజర్ ఐలాండ్గా చెప్తాము బంగారం ఐలాండ్ ఇలాంటివి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అనమాట కొచ్చిన్ కొచ్చిన్కి ఇవి దగ్గరలో ఉన్నాయి కేరళ నుంచి కొచ్చిన్లో లక్షద్వీప్ అనేది ఫస్ట్ యూనియన్ టెరిటరీ దేనికి సంబంధించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్గా మారినటువంటిది ఆల్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ అనేవి సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ని వాడకుండా ఆర్గానిక్ ద్వారానే పండిస్తున్నాము రెండు వేల పదహారులో సిక్కిం అనేది ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి రాష్ట్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్గా తయారైంది ఇది లక్షద్వీప్ అనేది యూనియన్ టెరిటరీ ముప్పై రెండు స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ జాగ్రఫికల్ ల్యాండ్ ఏరియా ఏదైతే యూనియన్ టెరిటరీలో ఉందో దాన్ని ఆర్గానిక్గా గుర్తించడం జరిగింది దేని కింద మనకి పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన అనేది ఉంది అది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి సంబంధించి ఇంప్రూవైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ దాని కింద సర్టిఫికేషన్ అందిస్తారు దాంట్లో లక్షద్వీప్ అనే దాన్ని ఆర్గానిక్ ఏరియాగా గుర్తించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అనేది వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలైంది అని చెప్తున్నారు మనకి యుఎన్ఎఫ్సిసి అనేటటువంటిది ఉంది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ యుఎన్ఎఫ్సిసి అనేటటువంటి దాని కింద క్లైమేట్ చేంజ్ని తగ్గించడం కోసం రెండు ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి క్యూటో అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో తీసుకొచ్చాం రెండోది ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అని ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అనేటటువంటి దానికి దాన్ని రెండు వేల పదహైదులో తీసుకొచ్చాం అది ఏం చెప్పింది దాని గోల్స్ ఏంటి అంటే రెండు వేల వంద కల్లా టెంపరేచర్స్ అనేవి ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ టైమ్స్తో పోలిస్తే మ్యాక్సిమం రెండు డిగ్రీలు పెరగాలి వీలైతే ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు పెరిగేలాగా చూసుకోవాలి ఫినాన్సింగ్ రెండు వేల ఇరవై నుంచి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో రెండు రెండు వేల ఇరవై యొక్క ఫ్లోర్ వేజ్తో వంద బిలియన్ డాలర్స్ ప్రతి సంవత్సరం రిచ్ కంట్రీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఈ అమౌంట్ అనేది మళ్ళీ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో స్పెషలైజేషన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనేటటువంటివి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ని తగ్గించడంలో స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాలి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి రెండు వేల యాభై కల్లా ఎమిషన్ గోల్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎమిషన్స్ పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళి తగ్గడం మొదలు పెట్టాలి రెండు వేల యాభై నుంచి కార్బన్ సింక్స్ని వీటిని డెవలప్ చేసుకోవాలి బర్డన్ షేరింగ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనేవి ఫినాన్షియల్ రీసోర్సెస్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేసి బర్డన్ని షేర్ చేయాలి వాటి యొక్క హిస్టారికల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అదర్ కంట్రీస్ వాలంటరీ బేసిస్లో ఫినాన్సెస్ని షేర్ చేయాలి రివ్యూ మెకానిజం ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రివ్యూ చేయాలి ఈ రివ్యూ నెక్స్ట్ సం నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ టార్గెట్ని పెంచాలి క్లైమేట్ రిలేటెడ్ లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తగ్గించాలి క్లైమేట్ మిటిగేషన్ క్లైమేట్ అడాప్టేషన్ చేపట్టాలి దానికి సంబంధించి ప్రతి కంట్రీ కూడా ఐఎన్డిసిస్ ఇంటెండెడ్ నేషనలీ డిటమైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి తీసుకొని రావాలి అన్నారు దాని కింద
లో కార్బన్ ఫ్యూచర్ని తీసుకొస్తామని మన టార్గెట్స్ ఏంటి అంటే రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీని ముప్పై మూడు శాతం తగ్గిస్తాం రెండు వేల ఐదు లెవెల్స్తో పోలిస్తే అని నలభై శాతం ఎలక్ట్రిసిటీని నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్తో తయారు చేస్తామని రెండు పాయింట్ ఐదు నుంచి మూడు బిలియన్ టన్స్ సీఓటును అబ్జార్బ్ చేసుకునే కార్బన్ సింగ్స్ని డెవలప్ చేస్తామని చెప్పాము అయితే ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఇంకా రాలేదు రెండు వేల ఇరవై వరకు క్యోటోనే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం మరి రెండు వేల ఇరవైలోనేమో ఈ పర్టికులర్ కోవిడ్ రావడము దాంతో సరిగా ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి రాలేదు ఈ సంవత్సరం మనకి స్కాట్లాండ్లోని గ్లాస్గో అన్న దాంట్లో యుఎన్ఎఫ్సిసి మీటింగ్ జరగబోతుంది మేబీ అక్కడ దీని గురించి డిస్కషన్స్ జరగచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్కి సంబంధించి పవర్ లైన్స్ ఇవి మేజర్గా కాజెస్ అవుతున్నాయి అందువల్ల దీన్ని దీనికి ఆ పవర్ లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి రిఫ్లెక్టర్స్ని ప్లేస్ చేయండి ఆ పవర్ లైన్స్ అండర్గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళండి అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఎందుకండి ఈ ఒక్క బర్డ్ కోసం ఎందుకంత మనం ఎక్కువ మనీని స్పెండ్ చేయాలి చూడండి గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్ అనేటటువంటివి రాజస్థాన్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్ బర్డ్ ఇది క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ బర్డ్ ఇది ఒక గ్రాస్ ల్యాండ్కి సంబంధించిన ఫ్లాగ్షిప్ స్పీషీస్ అనమాట గ్రాస్ ల్యాండ్ యొక్క ఇండికేటర్ స్పీషీస్గా పేర్కొంటాము అంటే ఆ గడ్డి భూముల యొక్క హెల్త్ ఎకలాజికల్ హెల్త్ ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పడానికి ఈ స్పీషీస్ని ఇండికేటర్ స్పీషీస్గా మనం చెప్తామన్నమాట వీటి యొక్క పాపులేషన్ అనేది రాజస్థాన్ గుజరాత్లో ఎక్కువగా ఉంది కొంత కొంత మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఏపీల్లో కూడా ఉంది ఈ బర్డ్ అనేది కాన్స్టాంట్ థ్రెడ్స్కి గురి అవుతుంది దీనివల్ల పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్తో ఎలక్ట్రిక్యూషన్ కొల్యూషన్ వల్ల ఇల్నెస్ హంటింగ్ గడ్డి భూములు అంతరించిపోవడము వైడ్ స్ప్రెడ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ వీటన్నిటి వల్ల మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి రెండు వేల పదకొండులో దీన్ని క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్లో చేర్చడం జరిగింది రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ స్టార్ట్ చేసింది రెండు వేల పదహారులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది రెండు వేల ఇరవైలో ఎన్జిటి అనేటటువంటిది దీన్ని ఫైనల్ రూలింగ్ చేపట్టి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ని అండర్గ్రౌండ్ తీసుకెళ్ళాలి అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది మరి గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్కి సంబంధించి ఒకసారి లొకేషన్స్ చూడండి రాజస్థాన్ గుజరాత్ మేజర్గా కొంత కొంత మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఏపీ వీటిలో గడ్డి భూముల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది డ్రై గ్రాస్ ల్యాండ్స్ స్క్రబ్ ల్యాండ్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ రాజస్థాన్లో ఉంది క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అపెండిక్స్ వన్లో ఉంది షెడ్యూల్ వన్లో హయ్యెస్ట్ ప్రొడక్షన్ దీనికి కల్పించడం జరిగింది బట్టతల మేక కోడి అని కూడా తెలుగులో మనం విందు పిలుస్తాము గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ గిబ్ అనేటటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ జరిగినటువంటి సిఎంఎస్ కన్వెన్షన్ ఏదైతే మన ఇండియాలో జరిగినటువంటి బాన్ కన్వెన్షన్ లేదా సిఎంఎస్ కన్వెన్షన్ ఉందో అది మనకి ఈ పర్టికులర్ స్పీషీసే దాని దాని యొక్క మస్కాట్గా ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్కి సంబంధించి ఈ ట్వంటీ బయోఫ్యూల్ అంటారు ఇథనాల్ అనేటటువంటిది స్టార్చీ మెటీరియల్ ఉంటుందా ఆ స్టార్చీ మెటీరియల్ని కిన్వనం అనే ప్రాసెస్ ఫర్మెంటేషన్ అనే ప్రాసెస్కి గురి చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి బయోఫ్యూల్ అనమాట ఈ బయోఫ్యూల్ని పెట్రోల్తో బ్లెండ్ చేయొచ్చు మిక్స్ చేయొచ్చు గ్యాసోలీన్ అంటే పెట్రోల్ బ్లెండ్ చేయొచ్చు ఇరవై శాతం బ్లెండ్ చేస్తే ఈ ట్వంటీ ఈ ఫార్టీ అన్నారంటే నలభై శాతం బ్లెండ్ చేస్తే ఓవరాల్గా బ్లెండింగ్ లెవెల్స్ పది శాతానికి కరెంట్ పర్మిజబుల్ లెవెల్స్ పది శాతమే దాన్ని ఇరవై శాతానికి పెంచాలి ఈ ట్వంటీ అని చెప్పారు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు చూస్తే ఐదు పాయింట్ ఆరు శాతమే బ్లెండింగ్ జరుగుతుంది దాన్ని పెంచాలి అన్నారు పెంచితే ఏమవుతుంది ఈ బయోఫ్యూల్ అన్నది సీఓట్ ఎమిషన్స్ తక్కువ చేస్తుంది ప్లస్ మనము క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం బ్లెండింగ్ చేస్తే కొంత అమౌంట్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు కదా మనము అదేవిధంగా వెహికల్స్ కంపాటబిలిటీ అనేది ఇప్పుడు ఇష్యూ ఈ ఇథనాల్ని వాడాలి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ వాడాలంటే ఇంజిన్ డిజైన్ చేంజ్ చేయాలి సో ముందుగానే గైడ్ లైన్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వీళ్ళందరితో మాట్లాడుకుంటే ఇంజిన్ స్పెసిఫిక్ డిజైన్స్ మార్చుకోవచ్చు మనకి నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ రెండు వేల పద్దెనిమిది అనేది ఉందండి దీని కింద ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ అని బయోడీజల్ అని వీటిని ప్రమోట్ చేస్తున్నా ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రెండు వేల మూడులో మొదలుపెట్టారు ఇథనాల్ అనే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని ఇథనాల్ని పెట్రోల్తో మిక్స్ చేయొచ్చు ఇథనాల్ మాలిక్యూల్లో ఆక్సిజన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది దానివల్ల ఫ్యూయల్ పూర్తిగా కంబుషన్ అవుతుంది సో దానివల్ల పొల్యూషన్ అనేది తక్కువగా వస్తుంది 
ఇథనాల్ అనేవి ప్లాంట్స్ నుంచి హార్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని రెన్యూబుల్ ఫ్యూయల్గా పరిగణిస్తాము అయితే ఈ ఇథనాల్ని బయోఫ్యూయల్స్ అనేవి ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్ అని సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్ అని థర్డ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్ అని ఫోర్త్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్ అని ఇలా ఉంటాయి ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ నుంచి వాడితే నష్టము ఫుడ్ క్రాప్స్ అలా కాకుండా వేస్ట్ నుంచి ఆల్గే బయోటెక్నాలజీ ద్వారా ఇలా వాడితే నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీలో ఆల్టర్నేటివ్ బయోఫ్యూయల్స్ని సూచించారు వాటిని వాడాలి డైరెక్ట్గా షుగరు పెయిన్ వీటితో వాడితే ఆ ఫుడ్ సోర్సెస్ తగ్గిపోతాయి కదా అది కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ మంచిది అటు ఎన్విరాన్మెంటల్గా ఎకనామికల్గా నెక్స్ట్ ఇష్యూ క్రాప్ రెసిడ్యూ మేనేజ్మెంట్ స్కీమ్ క్రాప్ రెసిడ్యూ మనకి స్టబుల్ బర్నింగ్ అనేది జరుగుతుందా మనం అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై ఆ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ రివిజన్ చేసేటప్పుడు స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటే ఏంటి ఎందుకు అవుతుంది ఏ విధంగా అది నష్టము అని చదివాం అది ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి మరి ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ని తగ్గించాలి ఆ క్రాప్ రెసిడ్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మేనేజ్ చేయాలి దానికోసం ఒక స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు దాని కింద ఏం చేస్తారు అంటే మనకి స్టబుల్ బర్నింగ్ వల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ వస్తుంది సాయిల్ న్యూట్రియంట్ సాయిల్ మైక్రోబ్ చచ్చిపోతున్నాయి దాన్ని మేనేజ్ చేయాలి దానికోసం ఫామ్ మెషనరీ బ్యాంక్స్ అనేవి తీసుకొని రావడము కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ని తీసుకొని వచ్చి ఇన్సిటు క్రాప్ రెసిడ్యూ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే మొదళ్ళ వరకు కట్ చేయాలి ఇప్పుడు సగంకి కట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మంట పెడితే మిగిలినంత పోతుంది మొదళ్ళ వరకు కట్ కట్ చేయాలి క్రాప్ రెసిడ్యూ మేనేజ్మెంట్ మెకానిజమ్స్ని చూపించడము దానికి సంబంధించి యాక్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ తీసుకొని రావడము అవేర్నెస్ తీసుకొని రావడము అదేవిధంగా దీని నుంచి బయోఫ్యూయల్స్ని తయారు చేయడము ఈ క్రాప్ రెసిడ్యూస్ని ఓవరాల్గా మనకి వివిధ రకాల ఫ్యూయల్గా రెసిడ్యూని రిసోర్స్గా వాడుకునేలాగా బాయిలర్స్ వీటిలో హీట్ జనరేషన్కి రిసోర్స్గా వాడుకునేలాగా చేయడం ఇవన్నీ కూడా క్రాప్ రెసిడ్యూ మేనేజ్మెంట్ స్కీమ్ అనే దాని కింద తీసుకొని రావడం జరిగింది స్టబుల్ బర్నింగ్ అనే దాన్ని అడ్రస్ చేయడం కోసం ఈ స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ కేరళలోని యాక్వాటిక్ ప్లాంట్ అయినటువంటి ఫోర్ట్ ఫ్యాన్ వాట్ అనేటటువంటిది వాటర్ బాడీస్ అన్నీ పింక్గా తయారు చేసింది దాన్ని పింక్ ఫినామినా అంటారు సో అదేవిధంగా వివిధ రకాల ఏలియన్ స్పీషీస్ అనేవి నష్టాన్ని కలగజేస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేట్ ఆఫ్రికన్ స్నేల్ ఇన్వేజన్ అంటున్నాం ఇదేం చేస్తుంది ఐయూసిఎన్ అనేది ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్గా వర్స్ట్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్గా దీన్ని గుర్తించింది అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో లాంతనా అనే స్పీషీస్ని వర్స్ట్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్గా గుర్తించిందని చదివాం సో ఈ ఈ స్పీషీస్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ స్నేల్స్ అనేటటువంటివి వాటర్ బాడీస్ని ఆక్యుపై చేసేస్తున్నాయి జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అనేటటువంటివి ఇండియాలో ఉన్నదాన్ని తగ్గిచ్చేస్తున్నాయి అనమాట కేరళ ఈ ప్లేసుల్లో ఎక్కువగా ఇవి కనిపిస్తున్నాయి అసలు ఏంటండి ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ అంటే ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ ఏంటి అని నేమ్స్ గుర్తెచ్చుకోవాలి ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ బయలాజికల్ స్పీషీస్ వాటిని న్యాచురల్ రేంజ్ బయట ఇవి ఉంటాయి సో ఇవి బయోడైవర్సిటీని ఎకో సిస్టమ్ని ఎక్కడున్న హెల్త్ని పాడు చేస్తాయి ఫుడ్ వాటర్ వాటిని తగ్గించేస్తాయి ఎందుకంటే వీటికి కాంపిటీషన్ ఉండదు నేటివ్ స్పీషీస్కి కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అక్కడ వాటి యొక్క ఓన్ ఎకో సిస్టంలో బయట నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి వీటికి అంత త్వరగా కాంపిటీషన్ ఉండదు వాటి వల్ల ఇవి అక్కడున్న ఎకో సిస్టమ్ని బయోడైవర్సిటీని బాగా నెగిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ సిక్స్త్ మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ జరగచ్చు అన్నట్టుగా వివిధ రకాల ఎక్స్ రిపోర్ట్స్ ఇవి చెప్తున్నాయి ఈ కంటెక్స్లో ఆల్రెడీ దీని గురించి మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ అడిగారండి సిక్స్త్ మాస్ ఎక్స్ అసలు మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి మొత్తం చచ్చిపోతాయని కాదు ఎక్కువగా మెజారిటీ ఆఫ్ స్పీషీస్ చచ్చిపోతాయి మోర్ దాన్ త్రీ క్వార్టర్స్ వన్ థర్డ్ స్పీషీస్ అనేటటువంటివి జియోలాజికలీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చచ్చిపోతే ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతే దాన్ని మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటాము ఇప్పటి వరకు అర్త్ హిస్టరీలో ఐదు మాస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ జరిగాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయేది సిక్స్త్ మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ అవ్వబోతుంది అది దేనివల్ల అంటే మన వల్లే దీన్ని అందుకే సిక్స్త్ మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ని ఆంథ్రోపసీన్ అని పిలుస్తామన్నమాట హ్యూమన్స్ యాక్టివిటీ వల్ల వివిధ రకాల ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అనేవి ఎక్స్టెంక్ట్ అయిపోయే స్టేజ్కి వచ్చేసాయి హ్యూజ్ స్కేల్లో బయోడైవర్సిటీని డిగ్రేడ్ చేస్తున్నాం బయోడైవర్సిటీ తగ్గించేస్తున్నాము ఎక్స్టెన్షన్ అందువల్ల పెరగచ్చు కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేది వంద నుంచి వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు న్యాచురల్గా స్పీషీస్ చచ్చిపోతూ ఉ
నెక్స్ట్ ఇష్యూ వెట్ ల్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి డిసెంబర్లో డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో సోకర్ అనేటటువంటి వెట్ ల్యాండ్ కాంప్లెక్స్ని ర్యామ్సార్ వెట్ ల్యాండ్స్ కింద లిస్ట్ కింద యాడ్ చేయడం జరిగింది సోకర్ వెట్ ల్యాండ్ కాంప్లెక్స్ అనేటటువంటిది ఇండియా యొక్క నలభై రెండవ ర్యామ్సార్ సైట్ లదాఖ్లో సెకండ్ వెట్ ల్యాండ్గా గుర్తిస్తారు సో మొరిరి సో మొరిరి అనేది లదాఖ్లో ఇంకొక ర్యామ్సార్ వెట్ ల్యాండ్ అనమాట రీసెంట్లీ మనకి లోనార్ లేక్ వెట్ ల్యాండ్ అనేది సుర్ సరోవర్ అనేది కబర్తల్ అనేటటువంటిది అసన్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అనేటటువంటివి ఇవి యాడ్ చేశారు ఇది కాకుండా సోకర్ దీని తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కూడా కొన్ని వెట్ ల్యాండ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నారు ఆ మంత్స్లో మనం ఆ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ చదివేటప్పుడు అవి చూద్దాం ర్యామ్సార్ కన్వెన్షన్ అనేటటువంటిది వెట్ ల్యాండ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ ర్యామ్సార్ కన్ మనము ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్ కింద ప్రాజెక్ట్ సేతు అనే దాని కింద ఒక వీడియో చేస్తున్నామండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయినా రావచ్చని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం వీలైతే ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఇష్యూ బయలాజికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ మనకి బయలాజికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ అనేటటువంటిది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది మరి కోవిడ్ అనేటటువంటి కంటెక్స్ట్లో బయలాజికల్ వెపన్స్గా దీనికి పరిగణించచ్చా ఒకవేళ ఇలాంటివే బయలాజికల్ వెపన్స్ వస్తే దాన్ని ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి మనం లాస్ట్ మంత్ అంటే నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రివిజన్ చేసేటప్పుడు పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆఫ్ హెల్త్ అనేది బయలాజికల్ టెర్రరిజం బయో టెర్రరిజం ఒకవేళ వస్తే దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అన్న దానికోసం ఒక ఒక లాని తీసుకొని రావాలి అని అనుకున్నాం కదా సో ఆ కంటెక్స్ట్లో ఈ బయలాజికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవాలి బయలాజికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ అనేది ఫస్ట్ మల్టీలేటరల్ డిజార్మమెంట్ ట్రీటీ అనమాట దీని దీన్ని ఇదేం చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్షన్ స్టాక్ పైలింగ్ దేనికి సంబంధించి వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ వాటిలో స్పెసిఫిక్గా బయలాజికల్ వెపన్స్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ని బ్యాన్ చేస్తుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది దీన్ని సైన్ చేసింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఇది లీగలీ బైండింగ్ ఇంపార్టెంట్ లీగలీ బైండింగ్ ట్రీటీ దీన్ని సైన్ చేశాము రాటిఫై చేశాము మరి బయలాజికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ ఏమేమి చెప్తుంది డెవలప్మెంట్ స్టాక్ పైలింగ్ అక్విజిషన్ రిటెన్షన్ని బ్యాన్ చేస్తుంది బయలాజికల్ ఏజెంట్స్ కానీ బయలాజికల్ వెపన్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ని కానీ వీటన్నిటినీ బ్యాన్ చేస్తుంది బయలాజికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ దీనికి సంబంధించి ఒక కమిటీ అనేది ఉంటుంది దానికి హెడ్గా క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఇంపార్టెంట్ అండి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యూఎన్ కింద ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన స్పెషలైజ్డ్ బాడీ అది ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయబడింది ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో యుఎన్ఈపి అనేటటువంటిది యాంటిసిపేటెడ్ ఎమిషన్స్ ఎంత అంటే ఎంత ఎమిషన్స్ వస్తాయని మనం అనుకున్నాము మరి అవి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ కింద కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నాయా లేదా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ కింద ఏమన్నారు రెండు వేల వందవ సంవత్సరం కల్లా గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్సు మ్యాక్సిమం పెరిగితే రెండు డిగ్రీలు వీలైతే ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలే పెరిగేలాగా చర్యలు చేపట్టాలి అది ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అనే దాని కింద కాప్ ట్వంటీ వన్ అన్న దాంట్లో తీసుకున్న డెసిషన్ సో దానికి తగ్గట్టుగా ఎమిషన్స్ ఉన్నాయి లేదా అని మెజర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది లేదు దానికంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎమిషన్స్ ఎమిషన్ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అని లేదు దానికంటే ఎమిషన్స్ తక్కువ ఉన్నాయంటే ఎమిషన్ గ్యాప్ తక్కువ ఉందని చెప్తాము సో ఆ ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అనేది మనం ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ని అచీవ్ చేయడానికి ఎంత దగ్గరగా వెళ్తున్నాము అన్నది చూస్తుంది అనమాట సరే మరి ఈ యుఎన్ఈపి అంటే ఏంటో చూద్దాం యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది లీడింగ్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అథారిటీ ఇది ఐదవ ఐదు జా జూన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందుకే ఐదు జూన్ని మనం వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేగా జరుపుకుంటాం యునైటెడ్ నేషన్స్ కింద దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది మేజర్గా ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అని గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవుట్లుక్ అని ఫ్రాంటియర్స్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవుట్లుక్ ఫ్రాంటియర్స్ అని ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు హెల్దీ ప్లానెట్ అని ఇలాంటివి రిపోర్ట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది కొన్ని క్యాంపెయిన్స్ బీట్ పొల్యూషన్ అని యుఎన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే వైల్డ్ ఫర్ లైఫ్ అని ఇలాంటివి రిలీజ్ క్యాంపెయిన్స్ జరుగుతుంది కెన్యాలోని నైరోబి అన్న ప్రాంతంలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే యుఎన్కి సంబంధించిన చాలా హెడ్ క్వార్టర్స్ యూరప్ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న కెన్యాలో ఉన్నది ఇదే అనమాట సో అందుకని కెన్యాలో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇష్యూ క్లైమేట్ చేంజ్
ఎన్జిఓ అనమాట దాంతోపాటు న్యూ క్లైమేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ క్లైమేట్ యాక్షన్ నెట్వర్క్ అనేటటువంటివి రెండు వేల ఐదు నుంచి యాన్యువల్గా దీన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ మానిటరింగ్ టూల్ క్లైమేట్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించి వివిధ దేశాల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అని యాభై ఏడు దేశాలని ఓవరాల్గా యూ యూరోపియన్ యూనియన్ అనే గ్రూపింగ్ని ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాయి వీటిలో కంట్రీస్ ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కలిపి తొంభై శాతం వరకు గ్లోబల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి అన్నమాట ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ అనేది అసలు క్లైమేట్కి సంబంధించిన పాలిటిక్స్లో ఎంత ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది క్లైమేట్ ప్రొటెక్షన్ ఎఫర్ట్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఏమేమి ప్రోగ్రెస్ ఎంతెంత వరకు అచీవ్ చేశాయన్నది మేజర్ చేస్తుంది వీటిలో టాప్ త్రీ పొజిషన్స్ ఎవరూ అచీవ్ చేయలేదు టాప్ ఫోర్ అంటే వీటిని ర్యాంక్స్ని బట్టి అనమాట ర్యాంకింగ్ని బట్టి సో వీటిలో ఇండియా అనేది పదవ ర్యాంకింగ్లో ఉంది రెండు వేల ఇరవైలో పదవ ర్యాంకింగ్లో ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు వాటిలో రెండు వేల పద్నాలుగులో చూస్తే ముప్పై ఒకటవ ర్యాంకింగ్ అంటే స్లోగా క్లైమేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెటర్గానే అవుతూ వస్తూ ఉంది అవునా ఇవి రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఇష్యూస్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద టెస్ట్ రాసుకోవాలనుకుంటే అది మీరు రాసుకోవచ్చండి దానికి ఒక లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్